En este vídeo hablaré sobre algunos assets gratuitos de la Asset Store que te pueden ayudar a crear tus juegos. El primer asset que te recomiendo es una aldea vikinga. Simulación nórdica de un pueblo vikingo ubicado junto al mar. Lo podrás importar el pack para URP o HDRP. Viking Villa y es un entorno 3D creado por el motor de juego Unity. La idea era construir un pequeño pueblo en un valle rodeado de montañas. Configurado el entorno y la iluminación de este asset gratuito. En la demostración, te mostraremos un recorrido por un pueblo vikingo desde la perspectiva de un jugador. El segundo asset que te recomiendo es una ciudad postapocalíptica. Este entorno fue creado por equipo de desarrolladores de Profi para contribuir al concurso Unity DirectX 11-2013. Se trata de un mapa multijugador de diseño ambiental de una ciudad desierta en construcción en una isla remota y olvidada. Este sitio de construcción fue gradualmente cubierto de vegetación que lo ha engullido todo dando a la ciudad un aspecto post-apocalíptico. Tiene cuatro árboles prefabricados, una estructura de construcción prefabricada, un modelo de escombros, 10 texturas. El tercer asset que te recomiendo es una ciudad con múltiples edificios, un río, etc. Estas unos terrenos inundados con un entorno sombrío y nebuloso que representen un área rural inundada en un estilo post-apocalíptico y de horror. Este es un gran escenario gratuito con accesorios, edificios y vegetación utilizados para construirlo. El paquete incluye Módulos de construcción para hacer villas, casas de ladrillo, edificios industriales, cabañas, graneros, invernaderos, iglesias, etc., todos con interiores. 38 estructuras arquitectónicas diversas, módulos de pavimento, vallas y muchas más estructuras. El cuarto asset que te recomiendo son efectos especiales para poder usar en tus juegos 2D y 3D. Funciona tanto en dispositivos móviles como en computadoras de escritorio barra diagonal consolas. Funciona en 2D y 3D. Funciona con las canalizaciones integradas y URP, representadores 2D y directos. Shader personalizado optimizado con muchos efectos, distorsión UV, disolución, sombras. Movimiento de la cámara y luces animadas, con vista previa en escena. Efectos HDR que funcionan muy bien con el postprocesamiento de floración. Cartoon FX Remaster Free es la nueva versión de Cartoon FX Free, con nuevos efectos rehechos desde cero. El quinto asset que te recomiendo es un sistema de noche y día. Un sistema integral, realizado por Tobias Dorrich, para controlar la hora del día y el clima en tu juego. El sistema te da un control total para dirigir el tiempo, la duración, los colores del cielo y mucho más para el amanecer, el día, el atardecer y la noche. El paquete viene listo con diferentes efectos meteorológicos, y te permite extender fácilmente y crear sus propios efectos meteorológicos a partir El sexto es un plugin que desarrolla un Parkour System. Parkour se trata del arte del desplazamiento superando obstáculos y dificultades en el camino, tanto físicos como mentales. Dynamic Parkour System es un plugin gratuito y de código abierto que permite a cualquier persona importar cualquier modelo y tener un controlador que ya funciona con capacidades de Parkour como en los juegos de Assassin's Creed. Está limitado en las animaciones, 
pero seguro te resultará muy útil saber cómo ampliarlo o entender cómo funciona para crear el tuyo con esta base. Al descargar este código en Unity antes de comenzar deberás tener el nuevo Input System y además Cinemachine, y con una versión de Unity de 2020 o superior. AQRIG es una aplicación gratuita diseñada para la manipulación de caracteres rápida y fácil, con el objetivo de reducir el esfuerzo de producción para los artistas de personajes centrándose en el diseño de modelos con automatización y simplicidad. Logre resultados de aparejo precisos y superiores en cinco sencillos pasos para modelos en poses a scan o con mallas bajas, altas, múltiples. Exporta directamente a todas las herramientas 3D principales o sube directamente a Actor Core y prueba toneladas de animaciones listas para...